বিএনপি নির্বাচনে আসবে কিনা সে বিষয়ে এখনো পরিষ্কার না করলেও দুই দলের নির্বাচনী বাতচিত চলছে প্রতিদিন বিএনপি নির্বাচনমুখী দল এবার আর এক তরফা নির্বাচন হতে দেবে না দলের महासचिवের এমন সব ধারাবাহিক মন্তব্যের মধ্যেই খালেদা জিয়া স্পষ্ট করে বলেছেন বিএনপি নির্বাচনে যেতে চায় তবে সে নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে শেখ হাসিনার অধীনে নয় অর্থাৎ 2014 সালের 5ই জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের পর 2015 সালের প্রথম 3 মাস এই দাবিতে লাগাতার অবরোধে আদায় করতে না পেরে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক শব্দ ব্যবহার বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের কথা মুখে বলছে বটে কিন্তু মনে মনে এখনো নির্দলীয় সরকারের দাবিতেই অটল আছে তবে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আগামী নির্বাচনে নৌকামারকায় ভোট চাইতে শুরু করার পর বিএনপি ও বসেনি খবর পাওয়া যাচ্ছে আগামী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে স্বয়ং খালেদা জিয়ার তত্ত্বাবধানে দল চাঙ্গা করতে সারা দেশে কেন্দ্রীয় নেতারা যে সফর শুরু করেছেন তারও অন্যতম উদ্দেশ্য নির্বাচনী প্রস্তুতি বিএনপি महासचिव বলছেন 300 আসনে 900 প্রার্থী প্রস্তুত আছে তাদের কিন্তু নির্ভয় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে না দিলে নেতা কর্মীদের জেলে আর মামলার মুখে রেখে কিভাবে বিএনপি নির্বাচনে যাবে সে প্রশ্ন তিনি তুলছেন তবে আওয়ামী লীগ জানিয়ে রেখেছে কাউকে ডেকে নির্বাচনে আনবে না তারা এবং দলের সব পর্যায়ের নেতারাই বারবার আশ্বস্ত করছেন 2014 সালের মতো বর্জনের ভুল না করে এবার নির্বাচনে আসবে বিএনপি এসব নিয়ে আলাপে আজ রাজকান স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান এমপি বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার এটিইউ তাজ রহমান স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আসাদুজ্জামান রিপন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিলেন আপনাদের নির্বাচনী প্রস্তুতির কথা এখন সর্বত্র চলছে এবং অনেকে বলছেন একটু যে এমন কি শিরোনামে যে পড়লাম ঝিনাইদহ চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মী সভায় দুপক্ষের সংঘর্ষ ও ভাঙচুর এর আগে বরিশাল থেকেও এরকম খবর এসেছে আরো দুই একটি জায়গা থেকে যে আসছে কারণ নানা জায়গায় কমিটি গঠিত হচ্ছে এও নাকি দলগুলোর মানে আপনাদের মতো বড় বড় দলগুলোর নির্বাচনী প্রস্তুতির নমুনা যে प्रस्तुति राजनैतिक दल आवी लीग कर दल कर विशेष जब सांगठनिक भित्ती थे विभिन्न जेल जाठनिकर्मसूची थे नेता कर्मी देखा सक्षात कर स्वाभाविक রাজনীতি নিয়ে কথা বলবে সব কিছু নিয়ে কথা বলবে তো এই কথাগুলো তো বলতে পারি না আমরা নানান জায়গায় দু জায়গার অনেক জায়গায় আমাদের সাংগঠনিক টিম যাচ্ছে এর আগেও আমরা কয়েকবার গিয়েছি এবং দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনের পরেও গিয়েছি তখন তো নির্বাচন ছিল না বা নির্বাচনটা খুব তাড়াতাড়ি আসেনি এবারও নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির কোনো কর্মসূচি যাচ্ছে না আমি খুব স্পষ্ট করি আপনার দর্শকদেরকে জানিয়ে দিতে চাই আপনার দু একটি টিভি চ্যানেল আছে সেখানে একই কথা বলেছি আমাদের যে একান্নটি টিম গঠিত হয়েছে সেই একান্নটি টিম গঠনের লক্ষ্য এবং এই যে আমাদের কর্মসূচি তার পেছনে কোনো নির্বাচনী প্রস্তুতির কোনো ব্যাপার নেই আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মী কারাগারে আছেন আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মী মামলার নিয়ে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমাদের অনেক নেতা কর্মী গুমের শিকার হয়েছেন খুনের শিকার হয়েছেন সে সমস্ত পরিবারগুলোর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জরুরি ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে তাদেরকে মানে সান্ত্বনা দেওয়া জরুরি জরুরি এবং আমাদের সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনা করাটাও জরুরি এটা অত্যন্ত সত্য কথা আর আপনি যেটা বলছেন আমাদের সংগঠন পুনর্বিন্যাস করার জন্য আমাদের ঢাকায় একটি কাজ করছে যেই টিমটি যাচ্ছে তারা একটা প্রতিবেদন দাখিল করবেন তার ভিত্তিতে কমিটি হবে তৃণমূল পর্যায়ে সুপারিশ আর ইত্যাদি ইত্যাদি এটার সাথে হ্যাঁ এটার সাথে এটার সাথে নির্বাচনের প্রস্তুতির কোনো ব্যাপার নেই তবে বড় রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রস্তুতি সারা বছর জুড়েই থাকে আপনি থাকার কথা বললেন সেটি কারণ আসলে কোন সংবাদ মাধ্যমিক কোন সূত্র যে এই নেতা বলেছেন ওই নেতা বলেছেন এভাবে যে লিখছে তা নয় আসলে এক রকম আপনার কথার সঙ্গে আমি একমত হয়ে বলছি যে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রত্যাশা এবং নানা সূত্র থেকে লেখা সুশীল সমাজ বলে কিছু নাই 
সেটা হচ্ছে বিএনপি অনুসারে কিছু বুদ্ধিজীবী আওয়ামী লীগ অনুসারে কিছু বুদ্ধিজীবী অন্য অনুসারে কিছু বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ এখানে এখানে কোনো নিরপেক্ষ বই জাতীয় কোনো কিছু নেই কেন কেন সংবাদ মাধ্যমগুলো হঠাৎ এই সংবাদ মাধ্যমগুলো না সংবাদ মাধ্যমগুলো না আমি যদি প্রথম আলো বলি ডেইলি স্টার বলি বাংলাদেশ প্রতিদিন বলি মানে সংবাদ शासक दल सरकार क्षमता सरकार ना निर्वाचन की सरकार की संविधान मुक्तिजुद्ध चेतना सम्बलित संविधान काटा छेड़ार आगे वही अंशगुल्लो काटा हो छड़ा को सरकार ही करी ये खूब कैटेगरिकल लेखा आज है जी को एक सरकार गठित है कि भाव निवाचन होते हैं কোন নির্বাচনের মধ্যে কি নির্বাচনের ভিত্তিতে এটি সরকার গঠিত কোন ক্যাটাগরিকে উল্লেখ করা আছে সেই শর্ত পূরণ করেনি গত দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনে বলা আছে প্রত্যক্ষ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রত্যক্ষ ভোটের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যিনি পাবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন বাংলাদেশের একশো চুয়ান্নটি আসনে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেয়নি দিতে পারেনি বাকি যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ আসনগুলো থাকলো সেখানে কম বেশি কেউ বলে পাঁচ পার্সেন্ট কেউ বলে দশ পার্সেন্ট সরকার বলেন চল্লিশ পার্সেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে যে জনগণ ভোট দিতে পারেনি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হওয়ার কথা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনগুলোতে প্রধানমন্ত্রী নিজের ভোট দিতে পারেননি রাষ্ট্রপতি তার ভোট দিতে পারেননি স্পিকার তার ভোট দিতে পারেননি অধিকাংশ সাংসদ তাদের ভোট দিতে পারেননি আমি জানি আমার বন্ধু আব্দুর রহমান শেখ তিনি তার নির্বাচনের আগে ভোট হয়েছিল আমার জানা নেই অবশ্য না আমরা জানি কিন্তু জানা আমাদের জানা কথাগুলো আবার বলতে হবে আপনি যা सरकारडी नौका शुरू कर शासक दल तो স্বাভাবিক ভাবে মনে করা হতে পারে যে অপোজিশন কি এই যাত্রা বসে থাকবে যেহেতু চোদ্দ সাইটে নির্বাচন বর্জনের ব্যাপার ছিল আবারও কি একটা বর্জনের মতো নির্বাচন হবে কিনা যদিও আওয়ামী লীগ যদিও আওয়ামী লীগের জাতীয় প্রত্যাশা বটে যদি আওয়ামী লীগের একটা প্রত্যাশা আছে তাদের সাধারণ সম্পাদক আজকে খুব ক্যাটেগরিক্যালি বলে দিয়েছেন কেউ না আসলেও নির্বাচন থেকে থাকবে না অর্থাৎ সুতরাং ওই রকম একটি নির্বাচনের প্রত্যাশা তাদের আছে যে বিএনপি যদি না আসে ভালোই ভালোই যদি না আসে তাহলে আবার চোদ্দই জনের মতো কি আনন্দ बर्जन कर संविधान बहरेस्त जी आगामी निर्वाचन की समय प्रयोजन सरकार के छाड़ हक बनपी को छाड़ हक सबा मिले सुस्थ निर्वाचन करी देश के एक उपहार दी 
সবার অংশ গ্রহণে কিন্তু সমস্যা যেটা হলো আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক সভা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির বিশ্বাসের অভাব ক্ষমতায় বিএনপি থাকলে যেমন আওয়ামী লীগ বিএনপিকে বিশ্বাস করতে পারে না আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায় বিএনপি বিশ্বাস করতে পারে না এই আস্থাহীনতার অভাবের জন্য কিন্তু এটা একটা বিশাল একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে এটা মনে করে যদি আওয়ামী লীগের থাকা অবস্থায় নির্বাচন হয় বিএনপি আসতে পারবে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের হলো কি আমি ক্ষমতায় যদি যাই ইলেকশন হয় তখন বলা হবে এই সুস্থ হয়েছে আর যদি না হয় তখন সেটা বলা হবে না এটা সুক্ষ কারচুপি হয়েছে বা কোনো কিছু হয়েছে এই দ্বারা তো কোন বর্ষে তাহলে জাতীয় পার্টি যাচ্ছে আমরা রেডি টু ফলো জি জি সেটা জানতে আসব আপনার কাছে পরে আব্দুর রহমান আপনারা কি তার মানে ব্যাপারটাকে এমন ভাবেই নিয়েছেন আসাদ জামান রিপন বলছিলেন যে আপনাদের সাধারণ সম্পাদক বলেই দিয়েছেন নির্বাচন কারোর জন্য ঠেকে থাকবে না এবং তার প্রমাণ আমরা 2014 সালের মার্চ ওই জানুয়ারি দেখেছি এবার সাধারণ সম্পাদক পরিষ্কার করেছেন যে তারা কাউকে ডেকেও আনবেন না বিএনপি মহাসচিব প্রায়শই আলোচনা শুরু করবার কথা বলছেন আপনাদের তাতেও কোনো আগ্রহ নাই আপনারা राजनीति आवामी लीग विएनपि दो दल कपरिहार्य दल ना যে এই দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া এই দেশে নির্বাচন হবে না এমন কোনো অপরিহার্য দল এই দুটির কোনো দলই না সংবিধান সম্মতভাবে একটি নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করবে প্রশ্নটি হলো যেখানে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে কি হবে না তবে আমি আশা করছি আমি দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এই ক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ভেবে থাকে বিশেষ করে বিএনপি যে তারা এমন একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক দল যে তাদের ছাড়া নির্বাচন বৈধ বা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না এমনটি ভাবা কিন্তু ঠিক হবে না বৈধ মানে আইনি ভাবে বৈধ তো আপনারা 5 জানুয়ারির পরে কিন্তু অংশগ্রহণমূলক বলে কি বিবেচনা করানো গেছে 5 জানুয়ারির নির্বাচনকে এই নির্বাচনকে কি সকলের কাছে 5 জানুয়ারি 5 জানুয়ারির নির্বাচনটা অফ কোর্স অফ কোর্স আমি না না অফ কোর্স আমি এটি স্বীকার করবই যে বিএনপি এর অংশগ্রহণ ছাড়া সামহাউ সামহাউ কোনো না কোনো ভাবে এটি মানুষ মনে করে যে আরো ভালো হতো যদি বিএনপি নির্বাচনে আসতো কিন্তু এইবারকার প্রেক্ষাপটটা একেবারেই ভিন্ন কেন এই কারণে যে বাংলাদেশের মানুষ একটা নির্বাচন মুখী কি বলে যে ভাবনার মধ্যে আছে এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বলেন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বলেন পৌরসভা নির্বাচন বলেন প্রত্যেকটি নির্বাচনেই কিন্তু একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে এবং জাতীয় ছিল বিএনপি ছিল কি ছিল না অনেক জায়গায় বিএনপি ছিল না কিন্তু তারপরে হয়েছে কিন্তু ফর্মুলা সেটা হতে পারে না নিজের নিজের সেটা হতে পারে না সেটা হতে পারে না এটা আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলি কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত মনোনয়ন যারা পাবেন তারাই কেবলমাত্র নির্বাচনের প্রার্থী হবেন এবং তার বিরোধী যারা করবেন তাদেরকে দলের থেকে বহিষ্কার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছে এবং সেই আবহতে একটা স্রোত এর বিরুদ্ধে প্রতিকূলে যদি কেউ সাঁতরাতে চায় তাহলে সে নিজেই ডুবে যাবে একটা বিরতির পর আমি জানতে চাইব যে আসাদুজ্জামান রিপন শুধু যে গণমাধ্যম বলছে যে বিএনপি 
ভেতরে ভেতরে একেবারে স্পষ্ট হয়েছে একটা বিরতির পর এসে আমি জানতে চাইবো যে বিএনপি শুধু বলছে যে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুধু গণমাধ্যম বলছে তাই না আওয়ামী লীগের নেতারাও খুব কনফিডেন্স এর সঙ্গে বলছেন সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা হয় তারা বুঝতে পারছেন আব্দুর রহমান বলছেন প্রতিকূলে সাঁতার কাটা কেউই কাটবেন না কেন এরকম মনে করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইবো আর কিসের ভিত্তিতে আপনাদের এই আত্মবিশ্বাস জানতে চাইবো আপনার কাছে আব্দুর রহমান দর্শক থাকুন রাজকাহনে जनगणर भोटे निर्वाचित हन नहीं रखम एक संकट आ कि तो जगह लीग ओवरकाम करते चाय चावर कथाई गणतानिक आंदोलन विभिन्न जगह तरफ भूमिका तो यकम एक राजनैतिक दल ये जनगण के भोट के डिफ्रेंसाइज कर दिए क्षमत थका प्रधानमंत्री हवा पार्लामेंट थका फेक पार्लामेंट रखे को मिले ना एक राजनैतिक दल कैरेक्टरिस्टिक्सर सबसे मेलार कथा ना जो राजनैतिक दल बोलते जा बुझी राष्ट्र विज्ञान भाषा तो एन सेज तनपी निवाचन आसुक एक धनता एक सामग्रिक भाव तक उइसफुल थिंकिंग थे थार कथा क्यों निवाचने जे कारण दूहजार चौदह साले बनपी जाए तो एड्रेस करते हैं बनपी हटात कर निवाचने गलो ना अब हटात कर निवाचने जाए तो पेचन एक जस्टिफिकेशन थकते हैं निवाचने जेटा जे कारण जाए मन कर देश जनगण मन कर दल क्षमत थे क्षमत थार कारण तरह जे दौरत्व एम बाढ़े और परवर्ती तो क्षमता आकड़े थार जो आकांक्षा तैरि है से आकांक्षा के आकांक्षा थे तरा खूब स्वाभाविक निवाचन प्रक्रिया मध्य क्षमता छाड़ते चान ना से निवाचनगुलो फेयर है ना स्थानीय सरकार निवाचनगुल खूब ही भय परिसी देखे एट पत्र पत्रिक लिखे और इंगरेजीते हेडिंग दिए अपना टोटाल लोकल इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिसटेम टोटाली मिसमैच हो गए तईना तो ये जगहते जाते परित्राण पे हम एक इलेक्शन टाइम निवाचनकालीन एक एम एक सरकार थका उचित जे सरकार भोटारे भोटदान इन्श्योर कर जे सरकार निरपेक्षता रक्षा कर प्रशासन के शुरू कर सबकिछके दल मत ऊर्धे थे अर्थात बनपी व आवी लीग कारो प्रति बस थकबेना और एक अबाध निवाचन पथ प्रशस्त कर देवे ये हमारे मूल दबी से आनी जे नाम जे नाम नाम ही डाकू ना क्योंकि उन्नी उन्नी पार्टी एट खूब ही सरियसलि वार्क हमें खूब ताड़ाड़ी देव ईद रमजान आगे हम दे सम्भव ना होते होते तब प्रबलि रमजान पर ही करते पर तब बंधुबार आब्दुर रहमान सब एक खूब गुरुतपूर्ण कथा बनी बनपी आवी लीग एक खूब ही गुरुतपूर्ण तत्व दिए दुटो दल ये नए कि अपरिहार्य ना राजनीति और निवाचन इतिहास उन्नी अपरिहार्य नए क्योंकि होसे मोहम्मद एस एस प्रमाण कर दीन एक बार उन्नीस अष्टाई साले वही निवाचने बनपी अंश ग्रहण करें वही निवाचने आवी लीग अंश ग्रहण करें क्योंकि होसे मोहम्मद एरशाद एक निवाचन कर दिए मोटामुटी राजनैतिक दल एक बार आवी लीग के लिए छियाशी साले इलेक्शन कर चे बर बसि समय स्पेन्ड करते पे उन्नीस अष्टाई साले तो मैंने होसेन मोहम्मद एरशाद हाँ से होसेन मोहम्मद एरशाद सहेब प्रमाण कर आवी लीग और बनपी ना आसले एक निवाचन चालाना जावा जाए होसेन मोहम्मद एरशाद पक्षे सम्भव छो सामरिक शासन सामरिक जेटा मिलिटर डिक्टेटर टार्न इन टू पलिटिशियन सामरिक शासक थे राजनीति परिणत हर मतन एक व्यक्त पक्षे सम्भव छो आवी लीगो क्या निवाचन कर 
কিরকম ২১৪ সালে যে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে কাকতরীয় ভাবে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে যেমন তারা একবার ১৯৬৬ সালে একবার হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে নির্বাচনে যে তাকে এক ধরনের সহযোগিতা করেছে আবার ২০১৪ সালে ইন ভেরি ইন্টারেস্টিং ওই নির্বাচনটা কিন্তু আপনার পার্টিসিপেটরি ছিল না ওটা বিএনপিও যায় না কোন দল যায় না আমি বলছি না 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 আমাকে একটু বলতে না আমাকে একটু বলতে হবে না না আমি পরে আমাকে কমিয়ে দিয়ে সেটা হচ্ছে যে আপনার ২০১৪ সালে জাতীয় পার্টি ইলেকশনে যায় নাই ওনাদের পার্টি চিফ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব ক্যাটাগরিক্যালি বলেছেন আমরা নির্বাচন বর্জন করলাম আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি না যাই নাই আমরা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং যিনি বললেন যে পার্টির প্রধান বলে নির্বাচনে যান নাই তাকে আমরা পরবর্তী দেখলাম তাকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তাই না প্রধান দুত্ত পরে ওনাকে এমপিও বানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওনার দল থেকে একটা মানে কিছু লোককে এমপিও বানিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই কারণে যেহেতু পার্টি প্রধান বলে তার দল নির্বাচনে যায়নি সেজন্য আমাদের পার্টি আমরা মনে করি বর্তমান পার্লামেন্টে একটা ফেক অপজিশন আছে একটা উদাহরণ আছে সেই দল যে তারা নির্বাচনে যাবে শুনেন আপনাকে একটা কথা বলতে হয় রিপন ভাইয়ের মতো রাজনীতিবিদ বলতেছেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সামরিক শাসক ওনার নেতা কি ছিলেন জেউরমান সাহেব হতো সামরিক তারপরেও কিন্তু পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বিএনপি সবাই ছাড়া করেছিল আমরাও যাই নাই আওয়ামী লীগও যায় নাই তো আমাদের রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কি জানেন সবার কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায় যে দলই থাকুক আমরা ছিলাম বিএনপি ছিল আওয়ামী লীগ আছে এখন ক্ষমতা যখন আপনি থাকবেন আপনার বোল টুজি হবেই কম বেশি হবে আপনাকে কিন্তু হয় কি আমরা যখন ক্ষমতার বাইরে চলে যাই তখন ওই ক্ষমতা থাকা অবস্থায় আমাদের যে বোলগুলো আমরা স্বীকার করতে চাই না এটা আমাদের রাজনৈতিক বহু একটা কালচার আমরা অন্যকে দুষতে চাই আমাদের সমস্যা হলো পিছন না দিয়ে সামনে যেতে হবে সামনে দেওয়ার জন্য কি করতে হবে আমাদের পিছনের গুলো মুছে দিতে হবে ইফ ইউ রিরাইট দি ওল্ড ওয়ান এগেইন এন এগেইন তা আপনি নতুনটা কি করে রাখবেন আপনার উইনস্টন চার্চিলে একটা কোর্ট আছে ইফ ইউ স্টপ এভরি দ dog barks and thrown a stone to them you never going to reach your destination toto ta kuke apnar kukur bhoy khoye apni jodi khali patar marte thaken ta apni kokhon ki apnar destination e jaben ekhon holo eta bad dite hobe apnake bad diye bolte hobe nirbachon kibhabe korben apnar hisab ta ki bnp nirbachone ashche na ashche na awami league shunen amader janen nirbachone ashche ke nirbachone ashbe ke nirbachone ashbe na it is none of the jatiya party business acha amra opposition hisabe uni bolchen fake parliament eta ami fake parliament fake opposition fake opposition পার্লামেন্ট অবৈধ বলেছেন আমি আপনাকে নির্দিতে এখানে বসে বলতে পারি লাইভ প্রোগ্রামে পার্লামেন্ট ইজ নট আনকনস্টিটিউশনাল সংবিধানের মধ্যে নির্বাচন হয়েছে পার্টিসিপেন্ট সবার ছিল না এটা আপনাকে রিপন ভাই বিরোধী দল ফেক না এটা সিস্টেমের মধ্যে নির্বাচন করে যেভাবে হোক আপনি নির্বাচনে গেলেন না আমি শেষ করি রিপন ভাই আপনি অংশগ্রহণ করলেন না আমরা অংশগ্রহণ করলাম করলাম না করলাম সেটা তো ইরিলিভেন্ট আমরা করে তো আসছি নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে আমিও নির্বাচনে কিন্তু নমিনেশন নিয়েছিলাম সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি হুম এখনো নিয়েছিলেন হ্যাঁ আমি সিলেক্ট থেকে নেওয়া হয়েছিল আমরা আমি করি নাই আমি আমরা নির্বাচন করি কিভাবে করি নাই সেটা দলের রাজনৈতিক অভ্যন্তরিক সিদ্ধান্ত আপনারা জান নাই আপনাদের সিদ্ধান্ত আমরা কিভাবে গেছি সেটা কিন্তু আমাদেরকে যদি আপনি বারবার এটা বলেন 96 এ আপনারা হুসাইন মাহমুদের সাথে বাসায় গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পার্কে তারেক রহমান আপনার তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ জামান বাবর সহ যে সাইটটি আসন দিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে সব মামলা প্রত্যাহার করবেন চার দলের জুট ক্ষমতায় গেলে হোসেন মোহাম্মদ সাথী রাষ্ট্রপতি করবেন তখন ছৈরাচার ছিল না তখন জাতীয় বাড়ি ফেক ছিল না আমাদের হয়েছে কি দোষারূপের রাজনীতি থেকে বাইরে আসতে হবে আওয়ামী লীগের সাথে গেলে বিএনপি বলে আমাদেরকে স্বৈরাচার বিএনপির সাথে যখন যাই আওয়ামী লীগ বলে স্বৈরাচার কিন্তু সবই এখন আপনারা কার সাথে আছেন আমরা আওয়ামী লীগের সাথে আমরা না আমরা কার সাথে কেন আমরা অংশ না মহাজোট না আমরা এখন অপজিশন পার্টি পার্লামেন্টে আগামী ইলেকশনে আমাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠির উপরে জোট ইসলামিক জোট আসতেছে আমরা একটু জোট করব জোট করে আমাদের যদি নির্বাচনী সিস্টেমের মধ্যে জাতীয় স্বার্থে দলের স্বার্থে দলের চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডিয়াম বসে যদি কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নেই যে আমরা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এই ফর্মুলায় আমরা যাব সেটা করব তার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠা দল নিয়ে জোট হচ্ছে আগামী সাত আমরা 
साधारण सम्पादक विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान तो विएनपी नेतर संगे देखा तक अपना बोझेंसले निर्वाचने आसारा बोझें साधारण सम्पादक की मन कर विषय ना मन करी तृणमूल समस्त नेता कर्मी हताशा व्यक्त कर प्रति अनास्थाओ प्रकाश कर दृश्य तो को सहस ना देखाले मन मन एक हताशा व्यक्त कर ना जाते भूल हो सूतरा विश्वास बोध थे मन करी बनपी निवाचने तक आसते ही दाड़ान प्लीज एवं आपके आओ दी जे विद्यमान संविधान भित आगामी निर्वाचन एवं निर्वाचनकालीन समय विएनपी उन्नी रिपन सहेबर कथा जी बुझल जे तरह की कर्मसूची दिवे आपके सहायक सरकार रूपरेखा देवे सहायक सर को सहायक सरकार रूपरेखा होना बांगलेश मानूष ये मानबे ना संविधान सम्मत भाव निवाचन से निवाचने विएनपी अवश्य आसबेस कारण तृणमूल पर्यायर विएनपी नेता कर्मी मन करपी एक निवाचनमुखी दल एवं जे भाव हक यचन जे तरा जो चायना एट निवाचन कर प्रमाण करते हैं शिकार तरह के शुनेंपी नेतारा जी मामला हमलार शिकार हतें तो अपना ही बड़ सी मीडिया ता जी भाव कथा बोलें तो असदुजामन रिपन आप गेट थे बैरण हार पर तुद्धि सुनिर्दिष्ट को फौजदारी मामला था निश्चय तो अरेस्ट हमें किंतु जरा ये अभिजोग अभिजुक्त नन शुदुम राजनैतिक विवेचन को नेता के हैरानी हमारे जाना नहीं एक दु नम्बर हल आपना के स्पष्ट कर बोलते चाहिए विएनपी जेटी बोल से निवाचनकालीन समय अवस्था विएनपी के निवाचन आसते हैं और आगामी प्रमाण कमपक्षे कम पक्षे निर्वाचन एलिका थे एकाधिक निरपेक्ष निर्वाचन तैरी से मध्य ही क्योंकि फिर 
আসল জামান রিপোর্ট আপনার কাছে জানতে চাইবো মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেছেন যে আপনাদের 300 আসনে 900 প্রার্থী প্রস্তুত আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কমিটি গঠনের পর দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগের মত এতদিন সুপ্ত ছিল ব্যাপারটা না আওয়ামী লীগের মত আপনাদেরও আসলে কমিটির পাল্টা কমিটি আছে পকেট কমিটি আছে এবং তারা মারামারি করছে প্রভাব বিস্তারের জন্য এত জেল জুলুম মামলার মধ্যে এই ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারছে বিএনপি তে একটা বিরতির পর দর্শক नेतृबृंद कमिटी गठित हमिटी गठन हारे देखा जा कमिटर पाल्टा कमिटी प्रभाव विस्तार नहीं भांगचुर मंच दखल खबर आस मनोविद साधारण सम्पादक नवनीत सामने बोले ग राजनीतिपना <laughs> निवाचन व्यवस्थापना जीवन संकट आज एक जन जो नमिनेशन ना पाए विपक्षर एक लोक की स्वतंत्र हो जाए मैं एक ही दल लोक तपर बस भरे लोक नहीं मानी ना मानब ना करा शुरू कर दें नेतृ कार्यलय से धानमंडी हम गुलशन हो विक्षोभ टिक्षोभ कर संस्कृतिक रूप एक राजनैतिक दलगुल विधि विधान मुखे मुखे कथा बोलते पसंद करी वेस्टमिनिस्टर टाइप अफ गवर्नमेंट कथा बोलते पसंद करी कथाय कथा जुक्तराष्ट्र जुक्तरज्य भारत नाना देश उदाहरण टानी कंतु मारामारे मीटिंग मन कर हटात 
এখন স্পেস শুরু হয়ে গেছে তৈরি হচ্ছে তারা মনে করতেছে যে নির্বাচনে মনে বিএনপি জয়েন করবে বিএনপি নির্বাচনে আসবে আমরা মনে করি কারণ বিএনপি একটা সম্মানজনক এক্সিট চাচ্ছে আর কিচ্ছু না যেহেতু তারা একটা আন্দোলন করে ক্যাটেগর गवर्नमेंटে সরে আসছিল যে আপনিও তাই ধারণা করছেন যে বিএনপি আসবে বিএনপি আসবে এই জন্য আসবে যে রাজনৈতিক দলের কিন্তু লাস্ট ডেস্টিনেশন হলো একটা ইলেকশন ইলেকশন করে আপনি ক্ষমতায় যাবেন অথবা ক্ষমতার বাইরে থাকবেন আপনি যদি ইলেকশনে পার্টিসিপেট না করেন তা আপনার তৃণমূল নেতা কর্মীরা কিন্তু ইনঅ্যাকটিভ হয়ে যায় দীর্ঘ দিন যদি নির্বাচন বর্জন হয় হয় নির্বাচনের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাজ হলো নির্বাচনে আসলে সবাই মিলে উৎফুল্ল কাজ করে রাতে দিনে আমরা করেছি সবাই সব দলই করে এই নির্বাচনের জন্য তৃণমূলরা কিন্তু প্রস্তুত নির্বাচনে যাওয়ার জন্য আমার মনে হয় যেটা বিএনপি যদি প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগের সাথে বলে যে নির্বাচন কমিশন বসতে সে সব রাজনৈতিক দলের সাথে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন যদি মেরুদণ্ড নিয়ে থাকে আমরা সবাই মিলে নির্বাচন কমিশনকে একটা ক্ষমতা দেই যাতে ফ্রি ফেয়ার এন্ড ক্যারি ইলেকশন করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তারা আপনি দেখবেন নির্বাচন কমিশনে একজন পুলিশ অফিসারকে যখন অসিকে চেঞ্জ করে ইলেকশনটা ওভার হওয়ার পরে এই অসি কিন্তু ব্যাক করে আবার চলে আসে আমাদের এমপি আবার বলে রাখেন যে চিন্তা করে না মানে নিয়ে নিচ্ছে তখন হয় কি আপনার এই ওসিটা অতি উৎসাহিত হয় লোকাল প্রশাসনে সরকারি দলে যারা আছে তাদেরকে হেল্প করে যদি এখানে নির্বাচন কমিশনের ক্লিয়ার আইন থাকে যে না এই ওসি এক বছরের আগে এই জায়গায় আবার পূর্ণ বহাল হইতে পারবে না তখন দেখবেন এই ওসি গুলা কারো কিন্তু এখানে আপনাকে একটা জিনিস আমারটা শেষ করে বলবো একটা হেল্প করি আপনাকে বাট নির্বাচন কমিশনও কিন্তু তাকে শুধুমাত্র উনি নিরপেক্ষ এইটি প্রমাণ করবার জন্য অযৌক্তিকভাবে बेसिस निर्दोष निर्वाचन আব্দুর রহমান আপনার শেষ মন্তব্য নিতে চাই যে নির্বাচন ফেয়ার কিভাবে হবে সেই সংবিধানের মধ্যে হবে আপনারা বলছেন কিন্তু তার মধ্যে নির্বাচনটি অবাধ কি করে হবে তা নিয়ে একটা আশঙ্কা এমন কি জাতীয় পার্টির ভেতরেও আছে না না আমার প্রশ্নটা হলো যে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তার একটা সুষ্ঠু অবাধ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে তার কাজটি সে করবে সেই জায়গায় কারো হাত দেওয়াই উচিত হবে না এমন কি সরকারেরও হাত না দিয়ে বরং তাকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন আমি এটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি কিন্তু প্রশ্ন হল যে নির্বাচন কমিশনকেও এমন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের তৈরি করতে হবে যে তারাও যাতে সকল দলের কাছে প্রমাণ করতে পারে मूलक टे 
चौक अंदो बीएनपी हाथ भांगा बीएनपी लाठी भर दिया हाथे बीएनपी अखोन अनेक टाइ कि बोल वो जे अनेक एक कादर उपर हाथ दिए हाथे चाहे अब वो जय काट्टा जय काट्टा अखे बरी मुक्ति जुद्धेर विरोधी शक्ति शुद्रांग आमी मने कोरी आमी मने कोरी जे बीएनपी एक टा दाबी कोरे बामी विश्वास कोरी जे बीएनपी के मध्य अनेक शक्ति आसे जय शक्ति गोलो मुक्ति जुद्धेर पक्के जागे तारा विश्वास करे तो शुद्रांग तादेर के ये विश्वास टा रखते होले ये निर्वचन आशार बिकल्पो कोनो कुछ नहीं आशुम को धन्यवाद आप दुर्रहमान धन्यवाद आसाद जमान रिपोन धन्यवाद एटीयू ताज रहमान धन्यवाद दशक जरा शंगे चिले ने राज कहोनेर आमदेर ये ऐतुन ये आलोचना ये वंग आज के ओ शाफुल लोग आता देखा बार शोमो ही ना ही आप तो तो विदाय राज कहोन थे के प्रतिदिन रात दोष्टा पर जन्तो शॉप खबरे खून से था कुन राजनीति दर पर रात दोष्टा थे के बारोटा आपने